Buenos días chicos, pues hoy vamos a hacer un pastel. He pensado en un paisaje de lavandas que me encantan y primero empezamos dibujando. Bueno, no hace falta dibujar, se puede hacer directamente, pero bueno, para que lo veáis más clarito, pues he hecho unas montañas, unas casitas y luego he marcado unos árboles que serán como unos almendros, unos cerezos en flor. Comienzo ya a marcar los colores, como siempre empezamos por el cielo, las montañas que he metido malvas y marrones y moraditos, luego los verdes del campo, distintos verdes para dar diferentes tonos de luz, verdes más oscuros, verdes más claros y ya voy marcando lo que va a ser el campo de lavandas. Como veis voy haciendo como perspectiva porque voy de menos a más marcando las rayas y luego ya empiezo a difuminar. Os voy a hablar poco porque creo que es mejor que observéis lo que voy haciendo y además voy a dejar en el vídeo varias veces los pasos, o sea que se van a ver repetidos para que no tengáis que retroceder y podéis observar todo lo que hago. Ahora estoy marcando las montañas con unos moraditos, también le meteré eh, marroncitos y algo de oscuros para que haya contrastes porque luego tendré que echar la nieve, pero prefiero que vayáis viendo cómo lo voy haciendo y seguro que me sabéis seguir. estoy marcando las nubes eh, con un azul más oscuro luego le meteré blanco sobre las montañas y haciendo formas y luego voy difuminando muy poquito como pe con pequeños toques con el dedo y formarán las nubes
aquí vuelvo a repasar otra vez lo que es la zona que va a ser el campo de lavandas eh, son varios pasos, lo hago una y otra vez eh, si no los efectos que quiero conseguir no, no se hacen, o sea, no vale hacerlo solamente una vez por eso lo repito una y otra vez y parece que estáis siempre haciendo lo mismo Aquí estoy marcando zonas más oscuras a los lados del campo de lavandas para hacer el sombreado y luego voy marcando en forma redondeada las, pe las pequeñas formas del campo ¿vale? y luego repaso poco a poco con el dedo fundiendo. Después cogeré el pastel y le daré pequeños toques de color en rosas y morados, ¿veis? Haciendo así de lado a lado con el dedo. Ahora estoy ya haciendo los últimos repasos y estoy pintando un arbolito cercano a la casa, que da como una especie de sombra. Podéis también trabajar luego la sombra del suelo. Yo ya lo he dejado así. Espero que os guste mucho pintarlo y os veo prontito. Un beso fuerte para todos.